В новия Amazon FBA магазин имам над 200 000 долара оборот тази година. Днес ще ви покажа как да намерите продукти, които да имат потенциал стотици хиляди, а дори и повече на година. Ще ви покажа как работи Blackbox, който е един от любимите ми инструменти, които използвам за да търся продуктите си за Amazon FBA, а и не само. И ще ви дам идеи за продукти, които можете да използвате и вие. Ще разгледаме заедно инструмента в следните 6 стъпки. Първо, какво е Blackbox? Второ, търсене по продукти. Трето, търсене по ключови думи. Четвърто, търсене по конкуренция. Пето, търсене по ниша. И шесто, търсене по конкретен продукт. Това е доста полезно за бъндъл. Здравейте отново от мен, Цветан Радушев, приятели. За тези, които не ме познават, Казвам се Цветан Радушев и по професия съм софтуер инженер. От 8 години се занимавам с онлайн търговия и в този канал споделям своя опит относно онлайн бизнеса, който правя. Ако те първо сте разбрали за Amazon FBA, най-вероятно искате да знаете как да намерите най-добрия продукт за своя бизнес. Ако се върнем назад във времето, далечната 2016 година, бих искал да има видео като това днес, което да ме насочи и стъпка по стъпка да успея да развия своя онлайн бизнес в eBay без никакъв проблем. С моя екип имаме печеливши продукти, които имат над 1 милион долара продажби всяка година. И днес ще ви покажа как ги търсим и най-важното, как вие също можете да намерите такъв продукт. Нека отидем сега на моя компютър и да ви споделя на екрана как точно правя това. Добре дошли на моят компютър, приятели. Нека да започнем с това да отворим Helium 10 в браузъра и да натиснем логин. В случая няма да ми иска потребител и парола, защото използвам софтуера постоянно. Преди малко сме сменили датата в Amazon, тъй като в 10 часа софтуера сменя датата. Те са в друг часови пояс. И съответно можем да видим, че вчера имам 5000 долара продажби на аккаунта, който съм свързал към конкретно този софтуер. В Helium можем да закачаме няколко аккаунта, не само един, когато е платената версия. И този аккаунт, който виждате на екрана е мой аккаунт личен, който прави FBA. И някои от продуктите, които продавам в него, са намерени именно чрез този метод на работа. Тук в дясно би трябвало да виждате продуктите в стандартни условия, но конкретно сега съм ги скрил, защото не искам някой да ми подбия цените или да ми оставя негативни ревюта. Хората не са много добре настроени понякога и поради тази причина не е редно никой да показва топ продуктите си публично. Преди да започна с разглеждането на този инструмент и на всички останали, за които ще говорим днес, искам да споделя, че софтуерът е важен. Не защото не можем без него, а защото ни спестява много време. С няколко настройки можем да извлечем информация, която би ни коствала месеци работа. С времето ще ви давам конкретна информация за всеки един по-малък или по-голям инструмент в Helium 10, а и не само, за да можете по-лесно да стартирате своя бизнес в Amazon FBA. Затова не пропускайте да се абонирате за канала. Ако искате да направите консултация с мене, съвсем достатъчно само да натиснете първия линк в описанието на това видео и да се запазите час в който част можем да обсъдим вашият бизнес в Amazon, ако ще правите някакъв друг онлайн бизнес или можете да се включите и да работите с екипа от Индия, конкретно за Amazon Dropshipping и Customer Support. Нека отидем първо на Tools и изберем Blackbox. Ако натиснете бутончето Learn, ще ви излязат видеа, които ще ви покажат точно как да работите с конкретния инструмент. Гледайки тези видеа, вие ще научите базовата информация за всеки инструмент и доста от нещата, които ще ви покажа днес на английски язик. Helium 10 са известни с това, че имат най-доброто обучение за Amazon, имат подкаст и имат доста добра система, която е с много добър интерфейс и всеки един тул, който можете да достъпите, има такъв бутон Learn, с който можете да научите как да го използвате. Това е много голям плюс, защото доста от софтуерите пристигат без информация как да ги използваме. Вторият етап е и Marketplace, на който ще продаваме. В случая аз ще продавам в Америка и за това ще оставя Amazon.com. Ако ще продавам в Англия, съответно ще избера Amazon кой окей. Okay. Не се притеснявайте ако объркате настройките, защото с бутона Restore Last Search можете да ги възстановите. Можем също така с Safe Filters да запазваме нашите търсения и съответно 
от Filters Library да връщаме запазените търсения. В случая с този аккаунт не се извършва ресърч, търсене на продукти и за това няма добавени такива. Но ако объркаме нещо, бутончето Restore Last Search ще върне първоначалните настройки на конкретния инструмент. Натискам Advanced Filters и сега заедно с вас ще обсъдим стъпка по стъпка как можем да филтрираме нашите продукти правилно. А после ще разгледаме и петте таба тук горе. Product, Keywords, Competitors, Niche и Product Targeting. Нека започнем с Product, тъй като е първи. Тук можем да търсим продукти по самите параметри на продукта. Това и ще покажа по-късно във видеото. От менюто Categories мога да посоча коя категория искам да претърся за печеливши продукти. Тук е добре първо да имате планиране на вашия бизнес, а след това да влезете и да изберете категориите. Нека посочим заедно няколко категории, за да видим и как работи накрая. Ще избера Handmade Products и Office Products. Следващите две полета са за Monthly Revenue. Monthly Revenue е филтър, който служи за да подберем продуктите по минимална или максимална печалба на месец. Тоест, ако напишем тук 1000, няма да излизат продукти, които имат печалба под 1000 долара, тъй като е американски пазара. Ако напишем 50 000, няма да излизат най-известните продукти, защото ще филтрираме тези продукти, които имат най-голяма печалба. От тук можем да подберем и цената на продукта, който ще продаваме. Имам видео не едно или две, които казват как аз определям цената на своите продукти. Ще напиша от 50 до 200, за да има нещо написано. Важно е да отбележа, че този филтър е за цена на дребно. Тоест, ако вие гледате цената 20 долара в AliExpress, няма да ви излезе 20 долара, а ще ви излезе клиентската цена, на която се предлага продукта в Amazon. Review Count, Review Rating, тези два показателя са съответно броя на ревютата, които искаме да има минимум в резултатите с продукти. И от 1 до 5 рейтинга на самите продукти, като едно е най-малък, и за предпочитание да не публикуваме обяви в Amazon, да не изпращаме продукти, които са с рейтинг под 4,5. От тук избираме и големината на продукта като пакет. За предпочитане, тъй като доста сме говорили в канала и по тази тема, е вашите продукти да са малки пакети, големи пакети, но да избягвате такива, които са oversized, т.е. такива, които са много тежки. Също така е за предпочитание да избягвате продукти, които са чупливи. Нека отидем на следващия ред с показатели. Sales Year Over Year, ето този показател, показва колко са продажбите за период от 12 месеца. Price Change показва в проценти промяната на цената за последните 90 дни, а Sales Change показва броя на продажбите за последните 90 дни. И без Sales Period, последния от този ред, това е месецът в който таргетирания продукт има най-много продажби. Тази функция се използва ако желаете да продавате сезонни стоки. Ако искате да продавате стоки, които вървят само по коледа, по нова година, можете спокойно да натиснете декември, да посочите декември и ще можете да филтрирате тези продукти, които са конкретно за нова година. Sales to Reviews колко продажби има към всяко едно ревю. Monthly Sales, ако използваме този филтър, ще можем да подберем продукти, които имат точно определен брой продажби за интервал от 30 дни. BSR, доста често говорим за Best Seller Rank и може би често чувате този показател и под името Sales Rank. Това означава колко точки получава от Amazon конкретния продукт. И е един от най-добрите индикатори, с който можем да се ориентираме дали дарен продукт се класира добре в Amazon Marketplace. Number of Sellers Този показател използваме често, когато правим дропшипинг. С него можем да изведем продукти с много продавачи по лесен начин. Fulfilled Същност използваме, ако искаме да изведем само продуктите, които са на склад в Amazon или само продуктите, които не са на склад в Amazon. И може много лесно да филтрираме и да разберем дарените продукти, които искаме да предлагаме, дали са по-скоро в FBA или в FBM, което е много ценна информация, особено ако ще изпращаме продукти на склад. Number of Images, ако лесно искаме да намерим продукти с малко снимки, което означава, че може би ще е лесно да направим по-добра обява от конкретните, можем да използваме максимум две снимки, да речем. По този начин ще излязат само обявите с малко на брой снимки, което според мен е добър показател. Variation Count е броят на вариациите, които можем да използваме в случая 
Аз не използвам този филтър често, но ако вие искате да намерите конкретно продукти с вариации или конкретно продукти без вариации, това е лесен начин да го направите. Wait, тук е ясно, че е тегло. Внимавайте с теглото, защото теглото е в либри. Как можем да преобразуваме лесно килограмите в либри? Ако знаем, че нашият продукт тежи точно 1 кг, пишем в Google 1 кг to libri. И можем да го конвертираме. Тук има и калкулатор, който можем много лесно да използваме, така че съветвам ви да го използвате този калкулатор, след като знаете теглото на вашите продукти. Тук имаме Title Keywords Research, имаме и Exclude Title Keywords. Какво ще рече това? Ако искам да намеря продукти, които не са, да речем, свързани с COVID, бих сложил маск тук. Ако забравите как да ги сепарирате, можете лесно да отидете тук горе и ви пише, че можете да ги сепарирате с комас, с запетайки. Тоест, ако искате да не съдържа гел или маска, можете да ги напишете тук. Ако искате да съдържа, да речем, Christmas, съответно е за коледа продукта, можете да го напишете тук. Brand Search, мисля, че е пределно ясно какво е това, но за тези, които не знаят, това е полето, чрез който можем да търсим конкретен бранд. Adidas, Coca-Cola или да изключим определени брандове, ако искаме да излизат само продукти, които не са брандирани с определените брандове можем да направим exclude. От това поле търсим по продавачи, а от това поле изключваме конкретни продавачи. Ако ние сме с 4-5 Amazon аккаунта, можем да ги изборим тук, за да не излизат нашите собствени резултати, за да не се налага да бъдем конкуренция на самите себе си. След като сме попълнили филтрите, можем да севнем резултата и можем по всяко време да върнем резултата. Нека сега да натиснем Search. И да видим какви резултати ще покаже това на Helium 10. Ако натиснем върху снимката или от тук натиснем Go Product Page Amazon, ще отворим конкретния продукт в Amazon. Много лесно можем да видим, натискайки върху цената, как се е променяла цената във времето. И можем да видим за определен период от време, как изглежда и графиката на цената на този продукт. Има периоди в които е падал, има периоди в които се е покачвал. Интересно е, че ако Провлачим мишката от определена до определена дата, това ще приближи и можем да разгледаме определения период. Това е интересно. Друго, което можем да видим е BSR-а и как се е променял BSR-а на този продукт. Ето от 2015 година до ден днешен. Тук можем да видим, че Amazon в средата на 2020 година е класирал този продукт доста по-добре и BSR-а се е повишил до около 14 000, което е доста добре. Гледайки BSR 25 000 и BSR 127 000, трябва да знаем, че този продукт е класиран доста по-добре от другия. И разбира се, можем да видим ревютата на конкретния продукт, които в случая са 917, средната оценка е 4,6. Добре е при да започнем да продаваме конкретен продукт, да видим и какво търсят хората и какви са основните коментари и въпроси. Добре е да видим и лошите ревюта, защото ние сме по-склонни да се оплакваме, отколкото да се хвалим. Тъй като се наложи да вляза в няколко срещи, продължавам записа от тук, да видим как вървят продажбите до момента. За последните 7 часа имам близо 1300 долара оборот. Нека да се върнем на Blackbox и да продължим с информацията. Да отидем на Keywords. Тук забелязваме, че нещата са почти същите като полета за попълване, с малката разлика, че Keywords, както идва от заглавието на таба, търси по ключови думи, а не спрямо продуктите. Имаме месечна печалба, ключови думи, по които можем да открием продуктите и цена в Amazon отново. Малко по-късно ще стане ясно точно как да използвате този тул. Преди да продължим, искам да ви покажа и останалите тулове. Competitors е един много интересен тул, който служи за да намираме продавачи по асин номера. Тук имаме отново филтри за по-добро намиране на продукти, които можем да използваме. Отново изглеждат по същия начин. В табът Ниш можем да използваме базата данни на Helium 10, които твърдят, че имат над 500 милиона продукти. Това също е един доста удобен метод, чрез който можем да намерим добри продукти за нашия онлайн магазин в Amazon. И разбира се, щом съм започнал да показвам всички табове, ще покажа Product Targeting, въпреки че ще го споменем и по-късно в този видеоматериал. Тук можем да намерим лесно продукти, които са бъндъл. 
т.е. могат да бъдат продавани заедно. След като минахме стъпка по стъпка и обяснихме как изглежда блекбокса и менютата, които можем да попълваме, нека сега да направим реално едно търсене на продукт. Първото, което ще направя е да си избера ниша, като нишата, която аз ще избера е Office Products и втората 5 Supplies. Тук отново ще сложа някакви примерни цифри, да кажем печалба от 5000 до 10 000 долара на месец, като минималната цена за продукт от 30 до максимална 150 долара. Ще сложа ограничение и в рейтинга на продукта до 4 за да мога да намеря продукти, които мога да подобря. Ако продавате на дропшипинг принципа, тук ще искате да имате 5, 10, 15 продавача, но тъй като ние търсим продукти за FBA и искаме да изградим private label, тук ще сложа максимум 2 продавача, за да няма много дропшипари. Също така ще огранича вариациите максимум на една, за да не ми излизат продукти, които имат много, много вариации. И тук все пак, за да намерим малко по-лошите листинги, които можем да подобрим, ще сложа максимум 3 снимки. Освен, че сложих максимум 4 рейтинг, искам да излязат нарочно продукти, които ние можем да подобрим и които не са на дропшипинг принципа, да няма 100, 200, 300 души, които да ги препродават. Нека да намерим продукти. Прекрасно! Намерихме 13 продукта, които изпълняват критериите, които съм посочил. Моят съвет е, ако видите над 200 продукта тук, а това е максимума, който можете да видите, да се върнете горе в търсенето и да промените критериите. Това означава, че не търсите достатъчно таргетирано. След като вече сме изкарали списък с продуктите, трябва да намерим продукт, който искаме да намерим съответно на много добра цена и да изпратим към Amazon, за да можем да започнем да развиваме нашия бизнес. Нека да ги разгледаме преди това един по един. Първият продукт изглежда добре, но според мен ще е доста обемен. Това е трудно за намиране и продаване. Panasonic е бранд. Това са картридж реплейсмент за принтер, което не ви съветвам да продавате. Това е храна. Можем да продаваме храна, но лично аз не бих се ангажирал с това. Транспорт на чанта за домашен любимец. Изглежда доста добре. От всички резултати, които имаме, тази чанта за транспорт на домашни любимци изглежда най-добре. Но какво да направим сега? Нека се върнем сега, преди да почнем да правим ресърч за точно тази чанта и да погледнем нещо със същите параметри, но върви през лятото. Home Kitchen, Sports, Outdoors, Tools и Home Improvement. Нека да погледнем отново. 95 резултата. Можем да потърсим още много неща, които има възможност да продаваме. Важно е да не са бранд. До тук нищо не ме грабва. Тази клетка също би била добър вариант. Така. Тези неща са в големи количества от Sam's Club, Walmart и други такива магазини. Можем да намерим. Най-вероятно се дропшипват. Това е currently unavailable. Вече съм правил видео как се свързваме с Supplier, затова ще продължа напред и ще ви покажа как да продължим да търсим продукти чрез ключова дума. Когато говорим за ключови думи, най-важно е да отбележим, че номер едно показател е не случайно сложен най-отпред броя на търсенията на тези думи. Затова когато търсим продукти, аз слагам минимум 2000 търсения на месец, за да съм сигурен, че ще мога да намеря релевантни резултати. Няма магическо число, затова не слагайте винаги 2000. Има категории, в които дори 1000 са много, но тъй като ние търсим по general продукти, по общи, ще сложа 2000 тук. Нека се пак да ограничим и горната граница, за да не намираме най-най използваните ключови думи. Тук ще прескоча Monthly Revenue, защото нямам нужда от това. Ще сложа малко по ниска цена този път и ще напиша от 30 до 80 долара и ще огранича броя на ревютата до 50. Тук ще сложа минимум две думи, защото искам да изкарва резултати, които имат поне две думи в търсенето. Това е съвета, който мога да ви дам, защото никой не търси само една дума с цел да купи нещо. Нека да ви дам пример с white. Кой пише бяло, но не пише какво. Ако използваме едно или не, не сложим ограничение, ще излязат резултати, които не са релевантни. Затова мисля, че минимум две думи трябва да търсим, които да работят заедно. Например, розово коляло или лятна шапка. Защото само шапка или само летя няма как да има релевантна стойност за нас. 
Следващата стъпка отново е да изберем категории. Тук ще сложа отново домашни любимци, ще сложа Home and Kitchen. Тук мога да сложа ключови думи, които искам да намирам или които не искам да съдържа фразата, но ще оставя всичко по този начин. Нека видим какъв резултат ще даде Helium 10. Супер, намерихме 23 фрази, които са чудесни и по тях можем да открием нашия желан продукт за FBA. Отново, ако имате 200 резултата, трябва да се върнете и да увеличите нещата като филтри, които желаете да използвате. Добре, нека да разгледаме сега резултатите. 2000 търсения, така. Dreamcatcher Album. Тук имаме слаба конкуренция. В същото време имаме над 5000 търсения и потенциала да печелим на месец около 300 долара. Това не ми харесва. Тук имаме Red Velvet Album. Имаме 7000 търсения. Потенциала да печелим 1300 долара. Това естествено не винаги е релевантна стойност. Конкуренцията е малко. Нека да отидем да погледнем в Amazon все пак. Това също не става. Тук имаме малка конкуренция, имаме възможност да печелим около 2000 долара на месец. Нека да потърсим отново. Това е албум, Round Backdrop Cover. Висок потенциал, но много предлагане. Не е добра опция. Да отидем на втора страница. Приличен потенциал, добро количество търсения, нисък рейтинг. И всъщност това е доста добър продукт според мен който можем да намерим и да продаваме. Доста добра идея. Ето така идват продуктите като идея. Тук имаме слабо предлагане и добър потенциал. Нека да отидем да погледнем в Amazon все пак, но за съжаление продукта е хранителен и аз лично не бих се ангажирал с хранителен продукт. Нека отидем към следващия вариант за търсене на продукти, към Petitors. Тук нещата стоят по доста по-различен начин. След като вече сме открили някакъв продукт, да кажем сме открили ето този продукт и искаме да намерим конкуренцията. Тогава използваме Black Box Competitors Research. Трябва да сложим ISIN номера тук, който вземаме от заглавието. Можем да вземем ISIN номера и още от този тул, който получаваме, инсталирайки Helium 10, нашия браузър. Нека да погледнем сега всички близки продукти на този. Софтуера изкарва без много-много да греши всички преки конкуренти. В случая виждаме 181 резултата, които са конкуренти на нашите ленти за тренировка. Ако все пак се целим в определена ценова граница, можем да ограничим и да кажем, че искаме да изкараме всички продукти, които са над 30 долара и до максимум 80 долара. Така много лесно можем да намерим и продуктите, които желаем да търсим. Добре, нека да покажа и как да използваме Black Box Niche Tool. Това е доста полезен тул, когато вече сме се ориентирали към някаква определена ниша. Сега ще ви покажа за какво става дума. Да кажем, че продаваме Fitness Watch for Men. Натискам Research. Няма да слагам никакви филтри. Всъщност ще сложа минимум 30 долара и максимум 80. Защото излязоха, както казвам, бягайте далече от многото резултати. Така, и тук можем да се ориентираме за продукти, които са в тази Fitness Man Watch мрежа, но по-скоро хората, които използват този тул, са хора, които имат някаква идея и продават, да речем, хромирана писалка. Хора, които имат по-таргетирана ниша от продукти и по този начин да вкарат нов асортимент, ето специална хромирана писалка, която може да рисува върху всичко, буквално и върху вашите бутуши, върху бутилка за подарък. Чудесна идея. Нека сега се върнем и направим търсене за продукт таргетинг. Както казах и по-рано в това видео, хората използват тази част от функционалностите обикновено за да намерят продукти, които вървят заедно. Аз ще ви дам един пример с басейните. Да кажем, че искаме да продаваме басейни и сме намерили ето този басейн. Когато отворим и потърсим какво друго купуват с този басейн, ще ни дойдат идеи за продукт, който можем да добавим към басейна, като играчки за деца, като ни продаваме доста често лепенки, покривала за басейни и по този начин можем да намерим продукти, които никога не биха ни хрумнали, че можем да използваме. Това е играчка за куче, която очевидно я купуват с басейн. Разбира се, Amazon доста често ви предлага Директно и ви казваме, това го купуват с това. 
но не винаги информацията, която Амазон дава е напълно релевантна, за това трябва да се ориентираме по максимално много критерии. Какво означава това? Трябва да търсим комплексно. Първо, в каква ниша искаме да навлезем, а след това да започнем търсенето на продукти. Здравейте отново, ако преди това сте търсили продукти, но не се е получило, е твърде вероятно да е заради липсата на опит или знания. Това често изиграва лоша шега на начинаещите. Ако ви се струва прекалено сложно, можете да запишете част за консултация от zerotosuccess.me на корена на Витан или когато пишете на имейла ми supportmymunka.smpro.net. Препоръчвам ви да гледате видеото Amazon FBA първи стъпки или над 100 000 лева оборот само за 31 дни. Благодаря ви и до скоро!